Nach dem Attentat in New York, bei dem gestern Abend acht Menschen getötet und elf verletzt wurden, haben die Behörden heute mehr Informationen über den Täter bekannt gegeben. Der 29-Jährige kommt aus Usbekistan und ist in Verbindung zur Terrormiliz IS gestanden. Vor sechs Jahren ist er über die Green Card Lotterie in die USA gekommen. Er soll erst in den USA radikalisiert worden sein. US-Präsident Trump überlegt, den Attentäter ins Gefangenenlager Guantanamo bringen zu lassen. Sie werden einsame Wölfe genannt, jene Terroristen, die schon mehrfach in europäischen Städten mit Lastwagen Menschen totgefahren haben. Er ist einer von ihnen. Der 29-jährige Usbeke steuert gestern in New York einen Kleintransporter auf einen Radweg und tötet acht Menschen, darunter fünf argentinische Touristen, die gerade eine Fahrradtour durch Manhattan machen. Es sei zwar schon einmal in seinem Umfeld ermittelt worden, der Täter soll aber unauffällig gewesen sein und als Lkw-Fahrer und für den Fahrtendienst Uber gearbeitet haben. Ironischerweise hat ihm die New Yorker Polizei einmal bei einer Panne geholfen. Der Täter befindet sich nach einem Bauchschuss noch in einem kritischen Zustand. Im Fahrzeug hinterlässt er gestern eine Botschaft, in der er sich zum IS bekennt. Weil sich der Mann aus Usbekistan legal in den USA aufgehalten hat, fordert US-Präsident Donald Trump nun strengere Einreisebestimmungen. Der Wahnsinn der Green Card Lotterie müsse gestoppt werden, schreibt er auf Twitter. Die New Yorker versuchen unterdessen dem Terror die Stirn zu bieten. Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen halten sie gestern trotz des Attentats die traditionelle Halloween-Parade ab.